আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আমরা আজকে লিঙ্গুইস্টিক্সের সাপির হুর্প হাইপোথিসিস এই কোয়েশ্চেনটি পড়ব নাম শুনেই অনেকে ভয় পেয়ে যাও এটা খুবই খুবই ইজি একটা কোয়েশ্চেন এবং ছোট্ট কোয়েশ্চেন তবে আমি এক্সপ্লেন করে দিব তোমাদের আশা করি অনেক সহজ লাগবে তো এটা নিয়ে অলরেডি আমার একটা ভিডিও আছে অনেক দিন আগে হচ্ছে আমি বাসায় কয়েকজনকে পড়াচ্ছিলাম সেটা আবার ভিডিও করেছিলাম রেকর্ড করে দিয়েছিলাম তো এখানে আমরা হচ্ছে লাইন বাই লাইন এক্সপ্লেন করব তার আগে আমি আগে বুঝিয়ে দিই যে এই সাপির ওর হাইপোথিসিস জিনিসটা কি প্রথমে হাইপোথিসিস নিয়ে কথা বলি হাইপোথিসিস হচ্ছে এমন একটা থিওরি এমন একটা কথা যেটা লোকজন মানে কিন্তু বাস্তবের কোনো সায়েন্টিফিক প্রুফ নেই সায়েন্টিফিক কোনো ব্যাখ্যা নেই অথবা এমন একটা তথ্য বা এমন একটা ব্যাখ্যা যেটা একজন সায়েন্টিস্ট বা একজন ব্যক্তি দিয়েছে অনেকগুলো গবেষণা টবেষণা করে অনেক জায়গা থেকে উনি দেখছে দেখে বলছে যে এরকম এরকমটা হয় যার আদৌ কোনো মানে ভিত্তি আছে কি না বা ওটা সব ক্ষেত্রেই হানড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকিউরেট হবে কি এর কোনো ভিত্তি নাই যেমন আমি একটা হাইপোথিস দিতে পারি যে যত রকমের চার পায়া অ্যানিমেলস আছে যেমন মনে করো গরু মানে যাদের চার পা আছে অ্যানিমেল বললে হবে না যাদের চারটে করে পা আছে যেমন গরু ছাগল তারপর হচ্ছে ভেড়া উঁট এরা কি করে এদের মাথায় চুল আছে এরা দুধ দেয় তাহলে যেহেতু টেবিলেরও চারটে পা আছে টেবিলও দুধ দেয় এটা একটা হাইপোথিসিস বাস্তবেই এরকম জিনিস কেউ হাইপোথিসিস বলা যায় যদি পৃথিবীর কেউ টেবিল সম্পর্কে না জানে যে টেবিল চিনে না আমি এক একমাত্র টেবিল দেখে আসছি টেবিলেরও চারটে পা উপরে এরকম সমান জিনিস আছে গরুর মতো দেখতে চার পা তাহলে এটা একটা তো সাপির এবং হোর পাশলে দুইজন মানুষ একজন টিচার একজন স্টুডেন্ট ওনারা দুইজন মিলে ভাষায় একটা হাইপোথিসিস দিয়েছে ভাষার ব্যাপারে ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যাপারে দুটো হাইপোথিসিস দিয়েছেন দুইজন যে ভাষার এই এই বিষয়টা এরকম হয় কী জিনিসটা সেটা আমরা বলি ওনাদের মধ্যে দুজন আসলে ভালো তথ্যই দিয়েছেন একজন বলছে যে হচ্ছে একটা ভাষা আমাদেরকে শেখায় আমরা কিভাবে থিঙ্ক করি কিভাবে চিন্তা করি সেই জিনিসটা ভাষার ডিটারমাইন করে দেয় শিখিয়ে দেয় আবার আরেক ব্যক্তি আবার বলছে যে না আমরা কিভাবে চিন্তা করি সেটার উপরই আমাদের ভাষা চেঞ্জ হয় এরকম বেশ কিছু কথা কথাবার্তা বলছে আমরা হচ্ছে হোপি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে কিছু উদাহরণ আগের ভিডিওতেও দিয়েছি মাসা ইয়াতাকা নিয়ে এবারে আমরা সরাসরি কোয়েশ্চেনটা পড়ি আচ্ছা আমি হচ্ছে অদ্ভুত এক্সাম্পল দিয়েছি তোমাদের আসলে পড়ার সময় যত অদ্ভুত এক্সাম্পল দিবা অদ্ভুত এক্সাম্পলটা মনে না থাকুক অরিজিনাল এক্সাম্পলটা মনে থাকে বেশি এই জন্য আমরা এরকম এক্সাম্পলস মাঝে মধ্যে দিব তো দেখো ইন লিঙ্গুয়েস্টিক্স ভাষাবিজ্ঞানে দ্য সাপিরোর ফাইপোথিসিস স্টেটস দ্যাট সাপিরোর ফাইপোথিসিস বর্ণনা করে যে স্টেট মানে বর্ণনা করে যে দেয়ার আর সার্টেন থটস অফ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল ইন ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ক্যান নট বি আন্ডারস্ট্যান্ড বাই মানে একটা ভাষার মধ্যে কিছু কিছু ইন্ডিভিজুয়াল চিন্তা ভাবনা আছে কিছু কিছু জিনিস আছে যেটা ইন্ডিভিজুয়াল মানে হচ্ছে মানুষের মানুষের দ্যাট ক্যান নট বি আন্ডারস্ট্যান্ড বাই দোজ হু লিভ ইন আলাদার ল্যাঙ্গুয়েজ যে বিষয়গুলো অন্য দেশের মানুষ অন্য ভাষার মানুষ বুঝতে পারে না ফিল করতে পারে না যেমন তুমি একটা ইংরেজকে যতই গায়ে হলুদ গায়ে হলুদ বোঝাও ও ফিল করতে পারবে না জিনিসটা ও তো জীবনে গায়ে হলুদ দেখেই না ও বুঝবে কি ওদের ভাষায়ও এই জিনিসটা নেই ঠিক আছে সেটাই বলছে যে একটা ভাষার কিছু কিছু থট কিছু কিছু জিনিস আমরা অন্য ভাষায় কল্পনা করতে পারি না দ্য হাইপোথিস ইজ স্টেট দ্যাট এই হাইপোথিস আমাদের বলে যে দ্য ওয়ে পিপল দ্য ওয়ে পিপল থিঙ্ক ইজ এ স্ট্রংলি অ্যাফেক্টেড বাই দিয়ার নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ যে একটা মানুষ কিভাবে কল্পনা করে চিন্তা করে সেটা স্ট্রংলি অ্যাফেক্টেড হয় তার ভাষায় এটা কিন্তু একদমই সত্য কথা যদিও হাইপোথিসিস আমি একটু ফান করেছি মনে রাখার জন্য তো দেখো বাস্তবে তুমি যখন চুপ করে আসো তোমার মাথা কিন্তু প্ল্যান করছে চিন্তা করছে তুমি যখন স্বপ্ন দেখছো স্বপ্নে কি আমরা ইংলিশে কথা বলি বাংলাতেই স্বপ্ন দেখে তো আসলেই আমরা কিভাবে চিন্তা করি সেটা আমাদের মাতৃভাষায় অনেকটাই এফেক্টিভ হয় ইট ইজ এ কন্ট্রোভার্সিয়াল থিওরি চ্যাম্পিয়ন বাই লিঙ্গুইস্ট অ্যাডওয়ার্ড সাপির অ্যান্ড হিজ এ স্টুডেন্ট বেঞ্জামিন হোর্প এই যে থিওরিটা এই থিওরিটা হচ্ছে একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল মানে হচ্ছে কন্ট্রোভার্সিয়াল মানে হচ্ছে বিতর্ক তৈরি হয় অর্থাৎ এই তথ্যটা এই তথ্যটা অনেকে মেনেছে আবার অনেকে মানে নাই ঠিক আছে এই এই কারণে এটা হাইপোথিসি যাক দ্য রোম্যান্টিক আইডোলি আইডিয়ালিজম ইন দ্য লেট এইটিন সেঞ্চুরি ইজ এনকাউন্টার্ড ইন দ্য ভিউজ অফ জন সরি জোহান হার্ডার জোহান হার্ডারের আঠারো সেঞ্চুকে সেঞ্চুরি সময়কার যে আইডিয়ালিজমটা ছিল রোমান্টিক এই যে রোমান আমরা জানি এইটিন সেঞ্চুরি হচ্ছে রোমান্টিক সময় তখন এই জোহান হার্ডার আর হচ্ছে আরেকটা কি উইলহ্যাম উইলহ্যাম ভন 
এই দুজন হামবোল্ট যাই হোক এই দুজন কি করে প্লেসড গ্রেট ভ্যালু অন দ্য ডাইভার্সিটি অফ ওয়ার্ল্ডস ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কালচার এই লাইনটা একটু কঠিন তোমরা শুধু দুইজন ব্যক্তির নাম মনে রাখবা তোমরা সবসময় মনে রাখবা যে ইংরেজদের নাম লেখা সহজ ঠিক আছে আমরা জোহান হার্ডারকে শুধু হার্ডার বলতে পারি উইলহাম ভন হামবোল্টকে আমরা শুধু হামবোল্ট বলতে পারি অথবা শুধু আমরা এই যে উইলহ্যাম ভোনও বলতে পারি যদিও নিয়ম হচ্ছে লাস্ট নামটুকু বলা জন টানকে শুধু ডান বলে ডাকাটা হচ্ছে রুলস তো আমরা বলে দিব সমস্যা নেই তো এই দুজন ব্যক্তি কী করেছে প্লেসড গ্রেট ভ্যালু অন দ্য ডাইভার্সিটি অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কালচার ওয়ার্ল্ডের যে ল্যাঙ্গুয়েজ এবং কালচার এই বিষয়ের মধ্যে ওনারা কিছু ডাইভার্সিটি এনে দিয়েছিলেন ডাইভার্সিটি মানে ভিন্ন ভিন্নতা দ্য ট্রেডিশন ওয়াজ টেকেন আপ এই ট্রেডিশনটাকে নিয়ে আসা হয়েছিল বাই দ্য আমেরিকান লিঙ্গুইস্ট অ্যান্ড অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট আচ্ছা লিঙ্গুইস্টিক অ্যান্ড অ্যান্ড লিঙ্গুইস্ট মানে হচ্ছে ভাষা নিয়ে গবেষণা করেন যিনি আর অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট মানে হচ্ছে নৃবিজ্ঞানী মানুষ নিয়ে গবেষণা করেন যিনি তাহলে আমাদের অ্যাডওয়ার্ড সাফিট একজন নৃবিজ্ঞানী এবং ভাষাবিজ্ঞানী এই ব্যক্তি কি করেছিলেন দেখো দ্য ট্রেডিশন ওয়াজ টেকেন আপ মানে প্রথমে আঠারো সালে এই উইলহ্যাম ভোন আর হচ্ছে জোহান হার্ডার ইনি হচ্ছে এই আইডিয়াটাকে ল্যাঙ্গুয়েজ এবং কালচার নিয়ে অনেক গবেষণা করে পরবর্তীতে সেটাকে অ্যাডওয়ার্ড সাফির এবং তার পিপিল মানে স্টুডেন্ট তার স্টুডেন্ট বেঞ্জামিন লি হোর্প এই লোক দুজন মিলে কি করে এটাকে নিয়ে আরও গবেষণা করে আর সেটার রেজাল্টেড রেজাল্টেড মানে সেটার ফলাফল কী হয় সেটার ফলাফল কী হয় দেখো অ্যান্ড রেজাল্টেড ইন এ ভিউ অ্যাবাউট দ্য রিলেশন বিটুইন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড থট এবং ওরা হচ্ছে রিলেশন এবং থটের ব্যাপারে একটা সম্পর্ক খুঁজে পায় প্রথমে হচ্ছে এই বিষয় নিয়ে ঘাটাঘাটি করেছিলেন কি আগের দুজন লেখক পরে এটা নিয়ে আমাদের এই যে সাফির এবং হোর দুজন মিলে গবেষণা করতে গিয়ে একটা সম্পর্ক খুঁজে পায় ভাষার সাথে মানুষের চিন্তার হুইস ওয়াজ ওয়াইডলি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল যেটা পুরো দুনিয়াতে ইনফ্লুয়েন্স মানে প্রভাব বিস্তার করেছিল তাদের এই থিওরিটা সবাই এই এই থিওরি নিয়ে কথাবার্তা বলছিল ইন মিডিল ডিকেটস অফ দিস সেঞ্চুরি ওই সময়কার মধ্য ওই সময়কার মিডিল ডিকেটস মানে হচ্ছে মধ্য দশক বলতে বোঝায় ডিকেটস মানে দশক ঠিক আছে মধ্য দশক কোনটা হবে মধ্য দশক হচ্ছে তোমার যে চল্লিশ পঞ্চাশ দশকের দিকে আর কি ঠিক আছে তারপর দেখো সাফির হোর হাইপোথিসিস কম্বাইন্স টু প্রিন্সিপাল যে এটা হচ্ছে আমাদের মেইন জিনিস সাফির হোর হাইপোথিসের মধ্যে মূলত হচ্ছে দুটো থিওরি আছে দুটো হচ্ছে দ্য ফার্স্ট ইজ নোন অ্যাজ লিঙ্গুইস্টিক ডেটারমিনিজম এটা আমরা আমার মনে আছে যে এই লিঙ্গুইস্টিক ডেটারমিনিজমটা হচ্ছে আমি নিজে যখন স্টুডেন্ট ছিলাম আমি এই শব্দটা আমরা কয়েকজন ফ্রেন্ড মিলে আমি বলতাম তুই দশবার বল তুই দশবার বল আমি দশবার বলি এরকমভাবে ল্যাঙ্গুয়েজ ডিটারমিনিজম ল্যাঙ্গুয়েজ রিলেটিভিটি এই দুটো একসাথে ল্যাঙ্গুয়েজ ডেটারমিনিজম ল্যাঙ্গুয়েজ রিলেটিভিটি এটা এক্সামে আসবেই এই জন্যে মুখস্থ করে ফেলো এই দুটো নাম জাস্ট মুখস্ত করে ফেলো এই দুটো নামের জন্যে নাম্বার আসবে তাহলে দেখো সাফির হোর হাইপোথিসিস কম্বাইন্স টু প্রিন্সিপাল ওয়ান ইজ ফার্স্ট ইজ নোন অ্যাজ ল্যাঙ্গুয়েজ ডেটারমিনিজম ল্যাঙ্গুয়েজ সরি লিঙ্গুইস্টিক ডেটামিনিজম ল্যাঙ্গুয়েজ লিখলেও সমস্যা নেই লিঙ্গুইস্টিক সরি লিঙ্গুইস্টিকে লিখতে হবে লিঙ্গুইস্টিক ডেটামিনিজম অর্থাৎ লিঙ্গুইস্টিক বা ভাষাগত ডেটামিনিজম ভাষা আমাকে ডেটামাইন করে দেয় কীভাবে আমরা চিন্তা করি যদি এটুকু কোনোভাবে মনে নাই থাকে হলুদ লাইন হতে নেই দরকার নেই তাহলে কি লিখবা তুমি প্রথম লিখবে দ্য ফার্স্ট থিওরি সেইজ দ্যাট দ্য ফার্স্ট প্রিন্সিপাল স্টেটস দ্যাট দ্য ফার্স্ট প্রিন্সিপাল স্টেট দ্যাট ল্যাঙ্গুয়েজ ডেটামাইন দ্য ওয়ে উই থিঙ্ক প্রথম প্রিন্সিপাল দ্য রুলসটা আমাদের শিখিয়ে দেয় কীভাবে আমরা চিন্তা করি আর যদি মনে থাকে যে ওইটার নাম ছিল লিঙ্গুইস্টিক ডিটামিনিজম আরও ভালো হবে আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড ফলোস ফ্রম দিস অর্থাৎ প্রথমটা থেকেই দ্বিতীয় স্টোরিটাও আসে প্রথমটা ছিল হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের ডেটারমাইন করে দেয় হাউ উই থিঙ্ক ঠিক আছে দ্বিতীয়টা হচ্ছে ওই প্রথম থট থেকে আসে অ্যান্ড ইট ইজ নোন অ্যাজ লিঙ্গুইস্টিক রিলেটিভিটি রিলেটিভিটি মানে হচ্ছে আপেক্ষিকতা তুলনা একটার সাথে আরেকটার তুলনা আপেক্ষিকতা ঠিক আছে তো রিং লিঙ্গুইস্টিক রিলেটিভিটি স্টেটস দ্যাট যেটা বর্ণনা করে যে ডিস্টিংশন এনকোডেড ইন ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ডিস্টিংশন এনকোডেড ইন ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ এই শব্দটাকে সংক্ষেপে লিখলে হয় সাম স্পেসিফিক ওয়ার্ডস ইন ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ একটা ভাষার এই এনকোড মানেই হচ্ছে কোনো একটা চিন্তাকে লিখার মাধ্যমে প্রকাশ করা অর্থাৎ কি ল্যাঙ্গুয়েজ বা শোয়ার্ড শব্দ ওরা একটু কঠিন ভাষাই লেখে ডেস্ট্রিকশন মানে পৃথক পৃথক কিছু কিছু ওয়ার্ড অর্থাৎ সার্টেন ওয়ার্ডস ইন ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ কিছু ভাষার কিছু কিছু শব্দ আর ফাউন ইন অ্যানি আদার ল্যাঙ্গুয়েজ যেগুলো অন্য যে কোনো ভাষার মধ্যেই পাওয়া যায় এই লাইনটা
এবং পাইলট এই সবগুলোকে মাসাই এলাকা বলে তাই ওদেরকে আমরা যদি কারণ ওদের দেশে হচ্ছে মাসাই এলাকা ওই প্লেন প্লেন অত প্রসিদ্ধ না পাখিটা কি ওরে ওইগুলোকে ওরা একসাথে খেচর টাইপের আমরা যেমন বলি ওরকম বলে তো ওদেরকে আমরা যদি এয়ারপ্লেন সম্পর্কে ধারণা দিতে হতো ওরা এত বুঝবে না এটা হচ্ছে আমাদের এই সায়েন্টিস্টের হোরপের আগেকার থিওরি ছিল কিন্তু পরে উনি আবার নিজে বলছে যে না এই যে সাম ওয়ার্ডস এনকন্ডেড এনকোডেড ইন অ্যানি ল্যাঙ্গুয়েজ আর টু বি ফাউন্ড ইন অ্যানি আদার ল্যাঙ্গুয়েজ মানে একটা ওয়ার্ডের মিনিংটা যে ভাষাতে আসে ওই জিনিসটাকে আমরা অন্য ভাষাতে যে যদি খুঁজি আমরা হুবহু সেম ওয়ার্ডটা না পালেও না পেলেও ওই জিনিসটাকে এক্সপ্লেন করার মতো জিনিস আমরা অফকোর্স পাবো যেমন আমি আগের ভিডিওতে আমি এক্সপ্লেন করেছিলাম যে যদি বলি যে সাম মাসাই সাম মাসাই ইয়া টাকা অথবা মাই সন ইজ এ মাসাই ইয়া টাকা তার মানে বোঝা যাচ্ছে পাইলট তারপর হচ্ছে সাম মাসাই ইয়া থাকা ডিস্ট্রয়েড মাই ক্রপস দিস ইয়ার এই বছরে ফসল নষ্ট করে ফেলেছে মাসাই ইয়া থাকা অর্থাৎ পাখি বা তোমার ওই ফোরিং টোরিং হচ্ছে ফসল নষ্ট করে ফেলে তো এখান থেকেই বলছে যে একটা ল্যাঙ্গুয়েজে ওই নির্দিষ্ট সেভারাল ওয়ার্ডসগুলো না থাকলেও কোনো ভাষা কোনো দিনও থটস বা চিন্তাভাবনা এক্সপ্রেস করতে ব্যর্থ হয় না সব কিছুই এক্সপ্রেস করা যায় আমি তোমাদের ওই ওখানে আরও অনেকগুলো ওয়ার্ডস বলে দিয়েছিলাম যে এই ওয়ার্ডগুলোর এক্সপ্রেশান বাংলায় খুঁজে বের করো যেগুলো নর্মালি নেই যাই হোক হোপ ইলুস্ট্রেটস হিজ হোপ তার বর্ণনা দিয়েছেন তার কি হলো আচ্ছা হোপ ইলুস্ট্রেটস হার ভিউ সরি হিজ ভিউ হোপ হচ্ছে তার দৃষ্টিভঙ্গিটাকে বর্ণনা করেছেন বাই টেকিং এক্সাম্পলস ফ্রম সেভার ল্যাঙ্গুয়েজেস উনি হচ্ছে অনেক ভাষা থেকেই বিশেষ করে এই এই বিষয়টাকে এক্সপ্লেন করেছেন যে এই ভাষার অমুক অমুক শব্দ নেই তার মানে না যে ওদেরকে ওই ভাষাতে এটা এক্সপ্লেন করা যায় না ঠিক আছে যেমন আমি বললাম যে গায়ে হলুদ জিনিসটা ইংরেজদের নেই তার মানে এমন না যে ওটা কোনোভাবেই এক্সপ্লেন করা যায় না বুঝায় দিলেই হবে ইংলিশে বুঝায় দেওয়া যেতে পারে যে পার্টিকুলার সিরিমনি হোয়েন অমুক অমুক করা হয় বুঝে যাবে তাই না তো উনি হচ্ছে সেভার ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে এক্সাম্পল নিয়েছেন আর কি করেছেন অ্যান্ড ইন পার্টিকুলারলি ফ্রম হোপি হোপি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে বিশেষ করে নিয়েছেন যেটা হচ্ছে আমেরিকান একটা ল্যাঙ্গুয়েজ তো আশা করি যে আমরা সাফির হোর ফাইপোথিসিসটা বুঝেছি আর একটু এক মিনিটের মধ্যে স্যামারাইজ করে দেই আবার সেটা হচ্ছে তার আগে বলে রাখি তোমরা যদি কোর্সের বাইরে ভিডিও দেখো অনেকেই পাইরেট মানে পাইরেসি করে অনেকে বিভিন্নভাবে পায় আমি নিজে অনেক সময় হচ্ছে পাবলিকলি করে দিই যাই হোক তোমরা কোর্সের বাইরে ভিডিওগুলো দেখলে ডিসক্রিপশনে দেখা নাম্বারে এবং ফেসবুক আইডিতে টেক্সট করার মাধ্যমে আমার থেকে ফুল কোর্স নিয়ে নিতে পারবা কারণ যেখান থেকেই যেভাবেই নাও সম্পূর্ণ ভিডিও শুধুমাত্র কোর্সের মধ্যেই পাবে পুরো চ্যাপ্টারের সব এছাড়াও ফোর্থ ইয়ারের বা অন্যান্য সব ইয়ারের অলমোস্ট অনেক সাবজেক্টস আমার করা হয়ে গেছে আমি ধীরে ধীরে সবই করব তো এইগুলো তোমরা কোর্সে নিয়ে নিতে পারো তো দেখো আমরা হচ্ছে সাপিরোর ফাইভ থেসিসটা কী পেয়েছিলাম সাপিরোর ফাইভ থেসিস সাপির এবং হোর দুজন মানুষের দুটো হাইপোথিসিস ভাষা নিয়ে দুটো থিওরি বলা যায় আর কি হাইপোথিসিস থিওরি টাইপের সেটা হচ্ছে ভাষা স্ট্রংলি ডেটামাইন করে দেয় যে আমরা কীভাবে চিন্তা ভাবনা করি আমরা আমাদের একটা ভাষার মানুষ কীভাবে চিন্তা ভাবনা করবে সেটা ওই ভাষার মানুষের সরি ওই দেশের ভাষা মানুষের ভাষার উপরে নির্ভর করে তারপর ওনাদের যে থিওরিটা সেটা খুব একটা মানে প্রতিষ্ঠিত থিওরি একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল একটা থিওরি ছিল এবং এই থিওরিটা আমাদের দিয়েছিল না যে সেই সাপির এবং হোর দুজন ব্যক্তি মিলে আর রোমান্টিক আইডিওলিজম এই থিওরি নিয়ে প্রথম কাজ করেছিলেন এই যে জোহান জোহান হার্ডার আর হচ্ছে উইলিয়াম ভোন এই দুজন ব্যক্তি নিয়ে পরবর্তী দিনে এগুলো নিয়ে আবার গবেষণা শুরু করে দেয় আমাদের অ্যাডভোয়েট সাফির এবং তার স্টুডেন্ট বেঞ্জামিন লি হোর্প এই দুজন মিলে অ্যান্ড ফাইনালি আমরা যে জিনিসটা পাই সেটা হচ্ছে ওনারা গবেষণা করে যে দুটো পয়েন্ট পায় একটা হচ্ছে লিঙ্গুইস্টিক ডেটামিনিজম আর একটা হচ্ছে লিঙ্গুইস্টিক রিলেটিভিটি তো প্রথমটা বোঝা হচ্ছে লিঙ্গুইস্টিক ডেটারমাইন্স দ্য ওয়ে হাউ উই থিঙ্ক আর লিঙ্গুইস্টিক রিলেটিভিটি বলতে বোঝায় হচ্ছে যে স্পেসিফিক কি বলে কি যেন বলছিলাম আমি একটু আগে নিজেই ভুলে গেছি যাই হোক স্পেসিফিক ওয়ার্ডস ইন এল ল্যাঙ্গুয়েজ আর টু বি ফাউন্ড ইন অ্যানি আদার ল্যাঙ্গুয়েজ কিছু স্পেশাল ওয়ার্ড স্পেসিফিক ওয়ার্ডস যেটা একটা ভাষাতে আসে সেটা দুনিয়ার সব ভাষাতেই আসে এক্সাক্টলি নাই হুবহু নাই কিন্তু এক্সপ্লেন করা যায় কম্পাউন্ড ওয়ার্ড বা বিভিন্নভাবে আর সাপির হোর বা দুইজনই হোর বেশি করে এটাকে ইলিস্ট্রেট করেছিলেন বর্ণনা করেছিলেন এই বিষয়টা উনি বিভিন্ন দেশে অনেক ভাষা টাষা নিয়ে এক্সপ্লেন করে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন পার্টিকুলারলি হোপি ভাষাতে তবে আরও একটা থিওরি ছিল সেটা হচ্ছে যে উনি হোপি ভাষা থেকে এইগুলো বলছে কিন্তু অরিজিনালি হোপি ল্যাঙ্গুয়েজের মানুষদের সাথে 
উনি কথা বলছে কিনা ওখানে গিয়ে উনি বিষয়টা গবেষণা করছে কিনা এটার কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি উনি এরকমটা হতে পারে যে উনি হচ্ছে হোপি ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে লেখা কিছু বই পড়ে এরকমটা চিন্তা ভাবনা করে বের করছে আর এই সমস্ত কারণেই মানে ত্রুটি থাকার কারণে এটাকে হচ্ছে ওরকমভাবে মর্যাদা দেওয়া হয়নি এটাকেই হাইপোথিসিস বলা হয় যা হোক সরি বারবার ঘুম পাচ্ছে যা হোক আজকে ভিডিও পর্যন্তই আশা করি এই কোয়েশ্চেনটি তোমরা শর্ট কোয়েশ্চেন আসুক লিখতে পারবা ব্রড কোয়েশ্চেন আসলেও এই থিওরিটাই ব্রড থেকে জাস্ট একবার রিডিং করে নাও আশা করি পারবে